En el corredor de la Plata Sevillano, el Castillo de las Guardas es una localidad serrana con un entorno ideal para el desarrollo de la apicultura. La tradición familiar de Juan Fernández lo relaciona con el arte de criar las abejas y el aprovechamiento de sus productos derivados. La cría de las abejas requiere una serie de cuidados que comienzan por mantener sus habitáculos en perfectas condiciones. Porque esto es un panal abandonado por la abeja y no sirve ya. Y vamos a, a renovarlo, o sea, ponerlo por uno nuevo. Para ello hay que limpiar el cuadro y pasarlo por agua una vez caída la cera aquí al, al recipiente. para volver a, a utilizarlo. Vamos a encender el soplete para desinfectar la colmena. Se desinfecta todo el residuo que se vea de propóleo, de, se le va quemando, así. El calor del soplete le garantiza a Juan la destrucción de la polilla y la colmena queda lista para ser reciclada. Una vez que los rigores del invierno quedan atrás y ante la llegada de las floraciones, las colmenas son trasladadas a emplazamientos que faciliten la alimentación de las abejas. Él va adelante echando el agua y otro va cerrando la trampilla, que es lo que estoy diciendo, para empezar la carga. Ahora... Una vez cerrada la piquera, se empieza la carga en el camión. Siempre alguna se rompe de estar el viento y el agua. Y andamos pues procurando taparla un poco para que no nos pique. Para el transporte, la noche es buena aliada de los apicultores. Existe el riesgo de alterar el comportamiento de unos animales que por naturaleza son agresivos y pueden atacar. A fin de complementar la alimentación de las abejas, los apicultores preparan un suplemento alimenticio con glucosa. Pasamos la glucosa al bidón con el chorro para poder después envasarla en, en bolsa o en alimentadores, según cada uno lo que la costumbre que tenga. Andrés añade un poco de miel para hacer el alimento sugestivo por el aroma. Y moviéndolo del fondo arriba para que... Se mezcla bien, lo más posible. ¿no? Esto ya está listo para envasarlo, se ha mezclado la miel con la glucosa y ya está preparado para envasarlo. El alimento preparado se dispone en pequeñas bolsas de plástico que hay que colocar en las colmenas. se coloca la bolsa aquí que no la coja la traviesa que lleva la tapa se pincha dos o tres pinchazos se aprieta un poco para que suelte el aire una vez que haya soltado el aire se queda llana completamente y si sale alguna migajita en este del centro se hace como una especie de poza para que no se le corra el líquido y ya se cierra la colmena la cerramos y ya está todo solucionado un cambio brusco de temperatura le coge con la alimentación y ellas pueden alimentarse de ahí sin tener que salir a la calle entonces la colmena no pierde su ritmo se hace para que la colmena estimularla para que la colmena vaya eh, siga su proceso lo más rápido posible esto depende de, del tiempo y depende también de la población que tenga la colmena. Si la colmena tiene una población pobre, pues a lo mejor se hace cada 15, 20 días aproximadamente. Lo que se le ha metido ahí es aproximadamente un kilo. Si hay comida en el campo, ella, su afán es de cerrar el agujero para 
porque no le hace falta la comida en este, en este momento, ¿no? Entonces cierran el, el agujero para que no se le derrame, ellas son muy inteligentes. Entonces eh, eso es lo que precisamente han hecho estas abejas. Distribuir el complemento alimenticio es una de las múltiples y exhaustivas tareas que requiere el cuidado de las abejas. El control de cada una de las colmenas es fundamental para la optimización del proceso de producción. Estoy comprobando la... si la colmena viene ya trabajando. Aquí vamos a, a comprobar que sí, ven ustedes... ¿Eh? ¿Eh? ya viene estirando por las dos partes, la cera. Para evitar el riesgo de que una parte de la población abandone la colmena por saturación, los apicultores llevan a cabo el enjambrado. Nos ponemos aquí en el campo, al pie de la colmena, y se pegan los cuadros que sean necesarios. Los panales de cera vieja y el frío o el calor extremo afectan al estampado de la cera produciendo malformaciones. Por ello, es necesario sustituir esos cuadros por unos paneles de cera rígida. Pero ven ustedes que no asienta por parejo, por eso con la mano hay que hacerle esto, por donde no se vea el alambre, ¿eh? porque si no, al cargarse la, la abeja aquí, la puede de, desordar. ...al calentar a ella. Los paneles rígidos están construidos con cera reutilizada y purificada... ...con el dibujo del molde de la celda de las abejas. Vamos a, a proceder a enjambrar la colmena. Vamos a sacar... El cuadro mira a la reina. Aquí no hay cría. Esto lo pasamos para pa sacudirle el ganado que tiene, sacudirle al enjambre. Que tenga suficiente abeja para que tape la cría que se le pone. que se ve aquí es cría, pero es cría ya tapá. Aquí se ve en gusano todavía. Tenemos que buscar cría más fresca y al mismo tiempo a ver si vemos la reina adulta. Aquí están iniciando los, los realeros, que es esto. Es donde hace la, la reina nueva. Aquí está la reina. Ya tenemos seguridad de que la reina está aquí. Ya está el enjambre hecho. Ahora ese enjambre tiene que tardar unos 20 días para que saque la reina nueva. Ya tenemos el enjambre hecho. Ahora ya... Se le mete a la colmena su cera correspondiente, lo ponemos en el lateral de la colmena para que la colmena venga con su nido de cría por el centro hacia el extremo, en la cera nueva, que es esta. Las colmenas recién enjambradas son trasladadas a otro lugar. Se registran los datos y serán controladas periódicamente para comprobar si ha fecundado la reina. Ahora estamos revisando, estos son enjambres, todos nuevos. Estamos revisando el que ya va, vamos dando por, por bueno, ya la reina fecundada, eh, viéndole el, el que tiene puesta, el que es bueno y el que es malo. Aquí ha iniciado la reina su postura. En toda esta cerdilla más limpia que se ve, todo este reonde que, que tiene menos abejas, está lleno de, de puesta de, de la reina del día ah, se ve porque al segundo día lo tumba pero está de punta la mayoría todo esto es puesta 
Este enjambre pues ha, ha salido bien, tiene buena puesta, ha salido bien. La reina es la abeja que mantiene agrupada a toda la colonia, la que sale al campo en vuelo nupcial para reunirse con los zánganos, copular en el aire y garantizar la continuidad de la especie. Este colmená le tenemos una fecha puesta para saber que estas reinas son del año. ¿En qué se diferencia la cría de macho a hembra? Ven ustedes que esta es más, más lisa y más baja. Este es más abultado y más grueso. Esa es la diferencia que hay. El macho este y la hembra esta. Cogemos los más dos. Vemos si esta está en las mismas condiciones. Como comprobamos, aunque tenga ganado aquí arriba, no está completa como esa. Al no estar completa, no hay que aumentar modo. Cada cierto tiempo hay que revisar los cuadros o panales de las colmenas para comprobar su estado sanitario, la actividad en la puesta de huevos, los nacimientos de las crías y la producción de miel y de polen. Además de la miel, los apicultores obtienen el polen, que goza de excelentes propiedades para el consumo humano. La recolección se realiza a través de un curioso sistema llamado cazapolen. Los agujeritos tienen un diámetro de 8 milímetros, que es por donde cabe la abeja exclusivamente. Como el polen lo traen las patas, lo traen las patas, como ustedes ven, la bolita amarilla o roja, depende de la planta que sea, al entrar tan ajustada, la abeja entra. ...pero eh, las bolas no caben... ...entonces la suelta... ...va cayendo... ...aquí... ...encima... ...que hay... ...una especie de zaranda... ...como se ve aquí... ...que es una especie de zaranda... ...y va cayendo... ...al cajoncito... ...lo ve... ...ahora... ...lo echamos en una balasta... ...y se lleva para el secadero... Antiguamente se secaba al sol, lo echábamos aquí en la tapa de la colmena, porque aquí aprovechábamos dos cosas, la temperatura que toma la chapa y al mismo tiempo la colmena también tiene su, su temperatura, el aire es lo que más seca, el aire caliente, por supuesto. El antiguo sistema de secado ha quedado atrás. El polen que los apicultores recolectan en el campo es trasladado al taller para recibir un secado automático. En el taller, el polen se esparce en las bandejas de la secadora que lo somete a un tratamiento de variación de temperatura. Eh, si, si tiene mucha humedad, al calentarse, se, se pega. Entonces hay que irlo moviendo y si tiene mucha, mucha humedad, hay que bajarle a la máquina la temperatura para que sea el aire más frío y, y expulse un poco la, la humedad para irle metiendo más calor. Para comprobar si el polen está realmente seco, se coge un puñado, se aprieta y al soltarlo tiene que caer suelto completamente, no puede quedar pelotonado. ¿Eh? Como habéis comprobado, esto está igual que si no lo hubiese cogido, es decir, que está suelto. Después de pasar por la secadora, Juan criba el polen en la zaranda para librarlo de residuos. Como vemos, el polen se ha ido abajo y la abeja ha quedado aquí. Ahí echamos el residuo para que quede lo más hermético posible el barril. Entonces, le hacemos un moño. Así. Vaciamos el aire. Se le da una vuelta para que esto quede lo más cerrado posible. Cogemos la cuerda y lo atamos. Esto lleva una junta de goma para que nos quede lo más hermético posible entonces para que no haya problemas de de humedad y que se eche a perder 
hay que cerrarlo así herméticamente y no nos quede ninguna. Además del polen, la cera es otro de los productos que elaboran las abejas. Para los apicultores, la cera es una materia prima que hay que conservar. Como hemos visto, la reutilización de la cera en los panales es constante, por lo que necesita un tratamiento de regeneración. Este es un plástico viejo, con el fin de que al tener doble plástico, pues haya menos posibilidades de que quede algún poro o algo en el plástico. Esto es el azufre, las barras de pajuela que se llama, y es lo que vamos a quemar. Vamos a colocar el azufre en la lata, lo vamos a doblar lo más posible, con el fin de que no haga la mínima llama para que no prenda ni el plástico ni ningún eso. Lo encendemos, esto arde muy bien, de seguida. El azufre en combustión elimina el oxígeno del interior de la cámara de plástico. Pues ahora ya cerrando para que ya se quede hermético y ya mate todo lo que hay dentro. Pero sin lugar a dudas, el producto principal de la apicultura es la miel y su recolección es la mejor recompensa al trabajo invertido. En memoria a su tradición laboral, Juan conserva todavía algunas de las primitivas colmenas de corcho. La cosecha en este tipo de colmenas se realizaba con la castradera, herramienta con la que se extraían los panales y después se desmenuzaban manualmente. En las colmenas actuales, los apicultores van seleccionando los panales colmados de miel, generalmente ubicados en los laterales, y los desalojan hasta llegar al que alberga la primera cría. Este cuadro, aunque tenga miel, nunca se puede llevar a la colmena porque le quitamos la cría. La recolección es un proceso que se ha mecanizado facilitando la actividad y complementando así el ciclo establecido, limpiar el panal, extraer la miel por centrifugación y regresar el panal a la colmena. Esto es la desoperculadora que se utiliza para quitar el, el, el opérculo a los panales de miel para que salga la miel, porque si no, no saldría. Se pone el panal aquí en este soporte, entra y sale y ahí eso lleva dentro unos motores con una cadena y limpia el opérculo de eso. Y si le queda algo, se pasa a, a, al bombo y te se corta con el cuchillo o con, los, o con los cepillos. Y quedan totalmente destapados los panales para meterlo en el tractor. La máquina que maneja Juan Antonio consta de unos cepillos cilíndricos que eliminan la lámina de cera que tapa cada celdilla. Al tiempo que la máquina trabaja, Andrés abre a mano las celdillas sirviéndose de un cuchillo especial, tal como se hacía antiguamente. El procesado definitivo se hace en el extractor. La fuerza centrífuga de su giro expulsa la miel hacia la pared interior de acero y por deslizamiento el líquido se recoge en el recipiente del fondo. Cumplida la extracción, los panales se devuelven a la colmena. Aquí hemos traído ya el cuadro del centrifugado de, de la máquina. Volvemos a meterlo en la colmena. Y ya la colmena queda completa otra vez tal como estaba. Del cuidado de las abejas y de todo este laborioso proceso surgen el polen y la miel. Sus propiedades, carentes de cualquier alteración industrial, les otorgan las cualidades de la naturaleza que provienen.
productos que expanden el sabor natural del Corredor de la Plata, gracias al buen hacer de la familia Fernández. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.